Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan kolač sa limunom. Ako volite zalivene kolače ili agdali kolače, onda je ovo prava poslastica za vas. Idemo vidjeti što nam treba još od sastojaka osim limuna, pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom. Kao što vidite, osim limuna imamo tu par sastojaka. Sve je vrlo jednostavno za pripremiti. Nema znači vaganja nikakvog. Tu imamo jaja. Iskoristit ćemo pola praška za pecivo, vanilin, šećer, šećer. Ovo je slatko vrhnje. Dakle, vrhnje koje koristite da umutite za šlag. Znači, nije mlijeko, nego slatko vrhnje. Tu nam je griz, ulje, brašno i rekla sam limun. Koji ćemo? Od kojeg ćemo koricu upotrijebiti za biskvit. A sok od ovog limuna ide u agdu ili sirup, kako već zovete, u koji sam već pomiješala vodu i šećer. Dakle, sve su mjere ovako kao što vidite na šolju i sve ću vam opisati, napisati u opisu videa. Tu nam je i tepsija, i tu veličinu i vrijeme pečenja. Sve ćete imati fino detaljno zapisano. Hajmo sada za poslu. Prvo ćemo razdvojiti žumanca i bilanca. Opa, umalo. E, nećeš. Što su dobre refleksi, ha? E, pošto je napuklo, moramo ga vratiti. Nazad, mada nećete ništa pokvariti. Jer ovo sve ide u jedan biskvit, nije šampita pa da pokvarite šne. Nemojte se ništa briniti. Prvo ćemo čvrsto umutiti bjelance. Evo vidite kako smo ga čvrsto umutili. Sada prelazimo na žumance. U žumance dodajem, samo malo da izvučem ovo, dodajem šećer i vanilni šećer. I to ću sada čvrsto da umutim. Sada dodajem slatko vrhnje, ulje, jednu kaščicu praška za pecivo ili pola ove kesice. To ćemo sada dobro umutiti. Sada ćemo naribati koricu jednog limuna. Evo, naribali smo i limun. Sada ćemo fino dodati griz. Pa ćemo lagano promiješati. Zatim ćemo dodati brašno. Opet lagano promiješati. A sada ćemo dodati i bjelance. Sada ćemo sve najmanjom brzinom na mikseru sjediniti. Tepsiju ćemo malo namazati sa uljem ili puterom, kako god želite. Ja ću iskoristiti ulje. Namažite i zidove okolo. Rernu sam uključila da se zagrijava, a sada tijesto prebacujem u tepsiju. Limun koji smo naribali u kolač, sada ćemo fino da procijedimo u ovaj naš sirup. Agdu sam stavila da se skuha i kada provri neka kuha 10 minuta i onda sklonite sa ringli. Evo ga, kolač je gotov. Kad vidite da se ovako odvaja od ivice, pogledajte, znači da je biskvit pečen. Ali svakako probajte na kraju da li je biskvit pečen. Evo ja sam tu napravila već jednu rupicu. Znači tijesto je suho. Dalje, sada ćemo komplet biskvit nabockati ovom čačkalicom ili viljuškom. Da bi agda što bolje izašla u pore i fino nam zalila kolač. Kolač ćemo ostaviti da se dobro ohladi. A potom ga narezati na pore željene oblike i eventualno ukrasti slatkim vrhnjem ili po želji. Možete slatko vrhnje kombinovati sa nekim orašastim plodovima. Eto, to bi bilo to. Eto, dragi moji, kao što ste vidjeli, vrlo jednostavan kolač za pripremiti. Osvježavajući, baš onako dovoljno i sladak, a malo kisi. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Obavezno isprobajte, svidjet će vam se sigurno. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav. Ćao!